มีคนบอกว่าคือคนที่นะเป็นเศรษฐีที่ฉลาดที่สุดคือเศรษฐีปกติฉลาดบ้างไม่ฉลาดบ้างก็มีนะแต่คนนี้เป็นเศรษฐีที่ฉลาดที่สุดนะฉลาดที่สุดนะครับสมาร์ทนะครับในปี2006ได้เป็น financial engineering of the year นะครับของสมาคมเมื่อกี้เนี่ยนะที่นะครับคุณฟังนะครับนะเสร็จแล้วนะครับ f o x เนี่ยนะครับแรงเขาเป็นคนที่80นะฮะในโลกนะรวย80ในโลกนะครับอยู่ประมาณ30ในอเมริกา29นะครับในอเมริกานะฮะแล้วก็ financial time ที่บอกว่าไอ้คนเนี้ยคนที่ billionaire ที่ฉลาดที่สุดนะครับนะนอกจากนั้นนอกจากความเก่งของเขาแล้วนะฮะนี่ต้องมองไซส์ถ้าเกิดคุณเนี่ยนะเดี๋ยวประสบความสำเร็จได้รางวัลสมมติได้รางวัลจากซับนะฮะนะนะก็ต้องทําบุญบ้างนะนะครับเพราะว่านะเจนไซมอนเนี่ยอันนี้คือสาเหตุที่แอนดี้โลเนี่ยนะครับมองเขาเป็นโรมอเดลเพราะว่าเขาไม่ได้ทําเงินอย่างเดียวนะฮะนะสิ่งที่เขาทำในเรื่องของเพื่อสังคมเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยนะฮะสิ่งเขาช่วยนะในเรื่องของในการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์นะในอเมริกาเพราะเขาก็รู้เหมือนเหมือนเมืองไทยอ่ะนะฮะว่าถ้าเกิดครูสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเงินไม่พอนี่เป็นไงคุณลิตี้คือแมทในอเมริกานี่มันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ทำนะเรื่องพวกนี้เยอะนะทำนะสารพัดนะครับซามอนปกติเนี่ยนะครับเป็นคนที่นะฮะไม่ค่อยนะพูดอะไรมากนะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะครับต้องมาดูนะมีคนถามนะฮะจะมาว่านะไอ้คุณพูดอะไรได้บ้างเกี่ยวกับนะเทรดดิ้งสเตรทีของนะครับตัวเมเดลิตฟังนะคำตอบของเขาก็คือนะเขาตอบแค่นี้พูดหน้าไม่ได้เลยนะพูดหน้าไม่ได้นะโดนถามอีกบอกไอ้คุณเทรดอะไรบ้างนะฟันของคุณเนี่ยเทรดอะไรบ้างนะอินสุเมนต์ให้คุณเทรดนะคุณเทรดอะไรบ้างคุณตอบว่าคืออะไรเทรดเนี้ยนะเราคิดมากนะครับนะครับนะถามต่อนะฮะสเตรทจีคุณใช้สเตรทจีในการเทรดเนี่ยคุณใช้อะไรบ้างอยากจะรู้นะครับนะคุณตอบเขาคืออะไรนะก็นะก็คงได้แล้วนะว่าจริงเนี่ยนะคนเก่งไม่เก่งเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็นะมาถึงคําถามว่านะฮะมัน socially useful ไหมนะครับนะคุณได้รู้แล้วว่า AT คืออะไรนะนิยามจาวก้อนต่างๆมันเป็นยังไงนะครับพัฒนาการเป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงกินผักมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คนที่เก่งในวงการนี้เนี่ยนะครับคือใครนะฮะสุดท้ายจริงๆก็คือเรื่องนะก็ตอบวันนี้ไม่ได้ว่ามันโซเชียลลี่นะครับยูสบูนะฮะหรือไม่นะครับคราวนี้คําตอบเนี่ยนะครับก็จะให้นะฮะนะไซมอนเนี่ยนะครับเป็นคนนะฮะตอบ Do you consider high frequency trading to be socially useful and if so uh... How much? Okay. The question was, do I consider high-frequency trading to be socially useful? And if so, how much? How much can you make at it? Or how how you <laughs> <laughs> how useful? Uh, I consider high-frequency trading to be natural and definitely socially useful. What's happened is. What's happened is that as the markets have become uh, electronic, and computers have been applied to generating prices and accepting trades and all the rest, the markets have grown tremendously more liquid. Spreads have come down. The bid ask spreads have come down. The fellows who used to be, you know, the specialists on the floor, specialists of old, they were. Supposed to be the market makers, you know. Well, they were uh, full of baloney, and they would create very wide spreads. And at the first sign of trouble, they would they, they would disappear. Uh, with the electronic trading has come the ability to trade fast, and that has brought spreads down, and it has brought market impact down. So there's two things that happens when you buy a stock. One thing, you pay a little typically. 
you will pay a little bit above the mid price, just as if you sell it, you'll sell it for a little bit below the mid price. But the other thing that happens is, infinitesimally perhaps, you move the market. Well, if you buy 100 shares, you're probably not going to move the market. But if you buy 100,000 shares, you probably are going to move the market. Well, how much are you going to move it? Well, if you're the only buyer out there, you're going to move it a heck of a lot. But if there's a lot of buyers and, and, and if you're the only, if there aren't any sellers, but if there's a lot of people active in that market, 100,000 shares might go very easily. So the more volume, the better. And it's volume that's been created by these high frequency traders. So I think the, the research shows that the costs of trading spreads and market impact have come down, come down a great deal. And it's all due to high frequency traders. So, uh, is it socially useful? Well, if you think liquid, you know, highly liquid markets are socially useful, then, then I think so. Will there ever be glitches? And it could be. There was, uh, there was a glitch. I think they called it the flash crash of a, of a few months ago. And for eight minutes or so, the market, some market took a dive and it came right back. I mean, it came right back. No, but I mean, it's, it's an important point. In 1987, when the stock market crashed, it went down 25% in half a day, and it didn't recover for six months. Because there was nobody there on the other side. They were only there. Were... This thing recovered, this flash crash recovered, because someone had made a mistake, I presume. Some kind of order went in that was much too big. Uh, there was nervousness in the market. It was already down 3%. And it took a dive. And everyone stood back and said, oh, my God, what's going on? Well... But then the algorithms kicked in, and, you know, uh, all this trading just came back, and, and this thing disappeared in 10 minutes. So it, it, it was a little destabilizing, but it was a whole lot different from the crash of, of 1987. So that's a long answer to a short question. Yes, I think high-speed trading is socially useful, and I think that the people who argue against it are wrong. <laughs>